《飞狐外传》改编自金庸武侠小说，作为金庸经典的武侠小说《雪山飞狐》的后传，它讲述了大侠胡一刀儿子胡斐成长为一代武林宗师的故事。将它制作成电视剧，确实引起了很多书迷朋友的期待。人人心中都有江湖梦，快意恩仇。除了那些翻手为云覆手为雨的大侠，那些大侠身边性格各异的红颜知己也同样令人难忘。其中就有让少年胡斐念念不忘的马春花和大侠苗人凤一见钟情的南兰，这两个女人有个共同点，却有着不同的结局。马春花爱上福康兰，马春花是飞马镖局马行空的掌上明珠，人长得很漂亮，心地也善良，一身江湖侠女的气质。一场大雨让不少江湖豪客都留在了商家宝避雨。其中就包括马行空父女以及马行空徒弟许峥，十三岁的小胡斐。商家堡主人商震天多年前被小胡斐的父亲胡一刀杀死。商震天在被买胡一刀杀死之前，曾和马行空比武。商老太太认为马行空消耗了商震天的精力，才导致商震天不敌胡一刀。商老太太和商震天儿子商宝镇对胡一刀及马行空怀恨在心。得知胡一刀被苗人凤杀死之后，便将一腔怨恨发泄在了小胡斐的身上。小胡斐在商家堡被商老太太识破身份后，就被商家堡众人抓了起来，折磨得苦不堪言。是马春花暗中请求商宝镇放了小胡斐。此时，徐峥、商宝镇都喜欢马春花，商老太太故意向马行空提亲，好实施暗害马行空的计划。没想到被马行空识破，抢在他前面，要将女儿嫁给徒弟许峥。但是马春花谁都不喜欢，又不能违抗父命，便拉着小胡斐出去诉说烦恼。但恰好遇到了让他一见钟情的福康安。原本福康安只是路过，见马春花美貌异常，便带着他身边的众多武林高手护卫，选择了留在商家堡。后来，商老太太老谋深算，将马行空、小胡斐等躲雨的江湖好客全部都关在了商家堡大厅中，打算让他们自相残杀，然后将他们一起烧死，为丈夫报仇。而此时的马春花却和福康安趁众人不注意，偷偷的离开了商家堡，在野外共度良宵。最终，众人在马家堡的结局是。小胡斐逃出了商家堡，马行空被商老太太杀死，福康安弃马春花不顾，落荒而逃。马春花为完成父亲的遗愿，怀着福康安的儿子，嫁给了师兄徐峥。后来，福康安查出自己的儿子流落在外，此时徐峥又被商宝镇杀死，便立刻将马春花母子三人接到了府中。据传，福康安是乾隆皇帝的私生子，身份尊贵。他的母亲怎么会允许来龙不明的江湖女子进入府中？夜晚参汤给马春花下了毒，而福康安明明可以阻止，却默认了母亲的做法。长大后的胡斐一直对马春花在他少年时的义气相救心存感激，阴差阳错得知马春花中毒，便不顾危险多次相救。最后可惜的是，马春花仍旧是死于非命。谁也没有想到，马春花临死之前最后一句话竟是：“福公子，我再也见不到你了。”南兰嫁给苗人凤，南兰和苗人凤的夫妻情分始于一口冷月宝刀，起于苗人凤将这刀埋葬在胡一刀坟前之时，而他们的夫妻情分破裂也是由这口宝刀而起。当年，南兰的父亲捉到一名江洋大盗，在他的手中得到了冷月宝刀，南兰随着父亲带着武林至宝冷月宝刀进京给皇帝献礼，没想到半路走漏了风声，迎来了无数武武林人士抢夺宝刀。苗人凤路见不平，出手相助，可惜高手众多，南兰的父亲当场就被杀死。苗人凤拼死带着南兰逃出，却也身受重伤，腿脚不便，在客栈休养了不久，却又遭到了武林人士钟氏三雄的寻仇。腿脚不便的苗人凤和钟氏三雄对战，很快就处于下风。钟氏三雄准备将苗人凤烧死在客栈中，南兰躲在一旁，眼见大火，危难之际，从客栈逃了出来。苗人凤也非等闲之辈，最后还是想方设法从火场中逃了出来。钟氏三雄见再也无法杀苗人凤，立刻就逃走了。苗人凤误杀胡一刀，致使胡夫人殉情，成为他心中永远的痛。他和南兰婚后不久，便带着他一同去祭拜胡一刀的夫妇的墓。他把冷月宝刀封在了坟前地下土中，因为他认为世上除了胡一刀外，再也没有人配用这把口刀。苗人凤在胡一刀夫妇坟前大醉一场，她想起了胡夫人对丈夫的情爱
。像这样的女人，要是丈夫在水里，她一定也在水里；丈夫在火里，她也一定在火里。奶兰脸色变了，捂着脸，文远远逃开。苗瑞凤是深爱妻子的，他想追上去解释，却不知道该如何解释。苗瑞凤一直觉得南兰应该逃出去，她是女人，不会半点武功，见到了浓烟烈火自然害怕。他那时又不是他的妻子，陪着他死了又有什么好处呢？但是在心里，他深深盼望着自己遇到危险之事，有个心爱的人守在身旁，盼望心爱的人不要弃他而逃。他一直羡慕胡一刀有个真心相爱的夫人，自己可没有。胡一刀虽然早死，这一生却比他过得幸福快乐。自此，苗人凤便和南兰有了心结。而且，南兰是官家小姐出身，她要男人风雅斯文，懂得女人的小性，要男人会说笑，会调情。像苗人凤这种不解风情、醉心武学的大侠，怎么会懂呢？后来，田归农出现了，他来到了苗人凤人家做客。凤兰被他的英俊潇洒、风流倜傥吸引了，苗兰终于后悔嫁给了苗人凤。为什么当日救他的不是这位风俊潇洒的田归农，而是这个木头一般睡在身旁的丈夫？他却不懂，这个田归农武功不够，根本救不了他。就算能救，他也不肯冒险出手。终于，在一个热情的夜晚，宾客侮辱了主人，妻子侮辱了丈夫，母亲侮辱了女儿。田归农和南兰私奔之后，想起她是当世第一高手的夫人，每日里食不甘味，寝不安寝。一有什么风吹草动，便疑心是苗人凤前来寻仇，往往吓得魂不附体。因为害怕和贪心，于是田归农的风流潇洒便减色了，对琴棋书画也不大有兴致了，更是很少陪伴在南兰在庄前调纸弄粉了。南兰初时对他是死心塌地的热情痴恋，但见他整日提心吊胆，时时刻刻害怕苗人凤，不免心生了鄙薄之意。在他心中，只要两人真心相爱，便能够给苗人凤一剑杀了，又有什么？他看到田归农对自己的性命的顾忧，远胜于尊重他的情爱。南兰终于醒悟了，想要离开这个男人。于是，在田归农和胡斐大战时，他将冷月宝刀的秘密告诉了胡斐。受伤的胡斐得到了冷月宝刀，如虎添翼。趁田归农被胡斐拖住时，南兰离开了田归农，他又去找他日思夜想的丈夫苗人凤和女儿苗若兰了。马春花和南南都心底善良，却对丈夫都不真，都愚蠢地爱上了一个根本不爱自己的男人。但是南兰和马春花不同的是，南兰懂得及时止损，而马春花却是执迷不悟。背叛丈夫肯定是错，而背叛之后执迷不悔却是错上加错。所以最后马春花死于非命，而南兰却能够重新开始。成年人最大的自律就是懂得在感情里及时止损。